《撒母耳记上》第九章，有一个便雅悯人，名叫基士，是雅别的儿子。雅别是喜罗的儿子，喜罗是比哥拉的儿子，比哥拉是雅肥雅的儿子。这便雅悯人是个大财主，他有一个儿子，名叫扫罗，既年轻又英俊。在以色列人中，没有一个能比他更英俊的。他比人高出一个头。扫罗的父亲基士有几头母驴走失了，他就对他的儿子扫罗说：“你带一个仆人动身去寻找母驴吧。”扫罗走遍以法莲山地，又走遍沙利沙地，但他们都没有找到。他们又走遍沙林地。母驴也不在那里，又走遍便雅悯地，还是找不到。他们到了苏佛地，扫罗对跟随他的仆人说：“来，我们回去吧，恐怕我父亲不为母驴挂心，反而为我们担忧了。”仆人对他说：“看哪、啊，这城里有一位神人，很受人敬重，他所说的都必应验。”现在我们到他那里去吧，也许他会告诉我们当走的路。扫罗对仆人说：“如果我们去，有什么可以送给那人呢？因为我们带礼的食物都已经用尽了，也没有礼物可以送给那神人。我们还有什么呢？”仆人回答扫罗：“看哪、啊，我手里有三克银子，可以送给那神人。”请他告诉我们应该走的路。从前在以色列中，有人去求问神的时候，就这样说：“来，我们去见先见吧。”因为今天称为先知的，从前称为先见。扫罗对仆人说：“你说的好，来，我们去吧。”于是他们到那神人所住的城里去。他们正上山坡要进城的时候，就遇见几个少女出来打水。他们就问那些少女：“仙剑在这里吗？”那些少女回答他们说：“在这里，他就在你们前面。现在快去吧，他今天正到这城里来，因为今天在秋坛上人民有献祭的事。你们一进城，在他登上秋坛吃祭物之前，必遇见他。”因为他未到，众人不能先吃，他必先为祭物祝谢，然后客人才可以吃。现在你们上去吧，今天你们必可遇见他。于是二人上那城去，他们正进城的时候，撒母耳就迎着他们出来，要上秋坛去。原来在扫罗来到的前一天，耶和华已经启示撒母耳说。明天大约这个时候，我要差派一个人从便雅悯地到你那里去。你要高立他做我子民以色列人的领袖，他要拯救我的子民脱离非利士人的手。我眷顾了我的子民，因为他们的哀求已经达到我这里。撒母耳看见了扫罗，耶和华就对撒母耳说：“你看。”这就是我对你所说的那人，他要统治我的子民。扫罗在城门口走进撒母耳跟前，说：“请告诉我，先见的家在哪里？”撒母耳回答扫罗：“我就是先见，请你在我前面上秋坛去。今天你们要与我一同吃饭，明天早晨我就送你回去。你心里的一切事。”我都会告诉你。至于你前三天失了的母驴，你不必为他们担心，因为都已经找到了。以色列众人所渴求的是谁呢？不是你和你的富家吗？扫罗回答：“我不是以色列众支派中最微小的便雅悯人吗？我的家族不是便雅悯支派的家族中最微小的吗？”你为什么对我说这样的话呢？撒母尔把扫罗和扫罗的仆人领进了客厅，使他们坐在客人中的首位。那里约有三十人。
，萨穆尔对厨师说：“我交给你，吩咐你存放好的那一份祭肉，现在可以拿来。”厨师就把那条腿肉拿上来，摆在扫罗面前。萨穆尔说：“这是为你留下的，现在摆在你面前，请吃吧。”因为这是我邀请众人的时候，特地为这时刻保留的。于是，当天扫罗就与撒母尔一同吃饭。他们从秋坛下来，进到城里。撒母尔和扫罗在房顶上说话。他们清早起来，天快亮的时候，撒母尔在房顶上呼叫扫罗说：“起来吧，我要送你回去。”扫罗就起来，于是他与撒穆尔二人一起到外面去。他们下到城边的时候，撒穆尔对扫罗说：“吩咐你的仆人先走。”仆人就先走了。你暂且留在这里，我好把神的话讲给你听。